ఇప్పుడు ఈరోజు ఎమర్జెన్సీగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి కారణం ఒకటండి నేను గత మొత్తం టోటల్గా పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేను పూర్తిగా కాంగ్రెస్లో పుట్టాను తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫాలోవర్గా తర్వాత వైసీపీ సానుభూతి పౌరుడిగా ఉన్నాను తప్ప నేను మొన్నటి దాకా ఓకే వాళ్ళకి నేను ఇష్టం లేదో నాకు ఆరు ఇష్టం లేదో తప్పలేదు కానీ వాళ్ళు మా ఛాంబర్ మీటింగ్లు మా ఛాంబరు మా సినిమా ఫీల్డ్ మీటింగ్స్ కూడా ఎఫ్డీసీలో కూడా మమ్మల్ని పిలకపోవడం వల్ల మామూలుగా ఏమైనా కార్యక్రమాలు వచ్చినా కూడా మమ్మల్ని పక్కన పెట్టడం వల్ల నేను మనస్తాపం చెందాను వాళ్ళు మనల్ని వద్దు అనుకుంటున్నారు అనుకున్నాము అలాగే అయిపోయింది అలాగే ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ కూడా మన పోసాని కృష్ణమూల గారికి ఇవ్వడం అలాగే ఆయన ఫైబర్ నెట్ చీఫ్ గెస్ట్గా రామ్ సత్యనారాయణ గారిని పెళ్ళడం మాకు ఏమి ఇంటిమేషన్ లేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఓకే మనల్ని దూరం పెడుతున్నారని మనం అర్థం చేసుకున్నాం మమ్మల్ని బయటకు తోశారు వద్దు అనుకుంటున్నారని అర్థమైంది కనుక దానికి మనం కూడా దూరంగా ఉండి వద్దు అనుకున్నాం తెర తెరమోసి విజయసాయిరెడ్డి గారు ఏదో నట్టు కుమార్కి మూడు ఓట్లు కూడా రావు ఏ తప్పులేదు నా మూడు ఓట్లు రా రాకపోవచ్చు కానీ మూడు ఓట్లు నా వల్ల పోవండి అది అది పోసాని కృష్ణమూర్తి వల్ల మూడు ఓట్లు పోతాయి కానీ నట్టు కుమార్ వల్ల మూడు ఓట్లు రాకపోవచ్చు పోవడం అంటే ఉండదు అది మాత్రం అది విజయసాయిరెడ్డి గారు గుర్తించుకోవాలి ఫస్ట్ ఇంకోటి అయితే ఈరోజు నేనేంటంటే ఏం లేదు మొన్న ఏంటంటే నేను హాస్పిటల్లో ఉండేటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద నేను ఆయన అరెస్ట్ని ఖండించాను ఎందుకు ఖండించానంటే డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు వయసు వ్యక్తి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చీఫ్ మినిస్టర్ చేసిన వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తిని ఇంత అన్యాయంగా మీరు అరెస్ట్ చేసి యాభై గంటలు ఆయన్ని తిప్పి తీసుకురావడం ఆయన అరెస్ట్ చేసే విధానం కరెక్ట్ కాదు అనేది కేసులు ఉంటే కేసులు అందరి మీద ఉంటాయి కేసు లేదు ఉంటే అది యాజ్ పర్ రూల్ జ్యుడిషియల్ ప్రకారం లా ప్రకారం చూసుకోవాలి తప్ప ఈ విధంగా కక్ష స్ఫూర్త కాకూడదు అన్న ఒక ఆలోచనతో నేను అది చేయడం జరిగింది అలాగే నేను సినిమా ఫీల్డ్లో కానీ ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను ఆయనకి సప చంద్రబాబు నాయుడు గారి కష్టకాలు ఉన్నా సపోర్ట్గా మాట్లాడడం జరిగింది కొంతమంది మంత్రులు బూతులు తిడుతూ ఉంటే దాన్ని మనం ఖండించడం కూడా జరిగింది ఇవన్నీ దానికి మరి దానికి నిమిత్తము మళ్ళీ యోహం సినిమా యోహం సినిమా నేను ఆపలేదండి యోహం సినిమా సన్సార్ వాళ్ళు అప్లై చేశారు యాజ్ రూల్ సన్సార్ రూల్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ని నేను గుర్తు చేశాను గతంలో లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ అనే సినిమా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎందుకు ఆపింది కోర్టు వారు ఎందుకు ఆపారు దాన్ని గైడ్ లైన్స్ని గుర్తు చేస్తూ ఇప్పుడున్న ఎలక్షన్ సమయంలో ఈ సినిమాని మా డూప్ చంద్రబాబు గారు డూప్ రా సోనియా గాంధీ గారు డూప్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వింగింగ్గా మొత్తం టోటల్గా ఒక అధికార పక్షానికి పనికొచ్చే విధంగా అధికార పక్షాన్ని పనికొచ్చే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ ఇది రిలీజ్ అయ్యేటట్టు చేయవలసిందిగా ఇప్పుడు గత ఉన్న ఏదైతే ఉన్న ఆర్డర్స్ ఉన్నాయో దాన్ని కోర్ట్ చేస్తూ పెట్టడం జరిగింది ఒకటి రెండో విషయం ఏంటంటే ఎలక్షన్ ఆర్సీ ఆర్సీ వచ్చి ఆర్సీకి రిఫర్ చేశారు ఎలక్షన్స్ ఎన్నికే మన సన్సార్ వారు ఆర్సీకి రిఫర్ చేస్తే ఆర్సీ వారు జీవితా రాజశేఖర్ గారు ఆర్సీ చూడాలి ఓకే జీవితా రాజశేఖర్ గారు గతంలో వైసీపీలో ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా సబ్ సంబంధాలు ఉంటాయి ఆ సంబంధాలు గవర్నమెంట్ ఒత్తిడి వస్తుంది ఈజ్ అ పొలిటికల్ లీడర్ అని బీజేపీలో ఉంది కనుక బీజేపీ అన్నా వైసీపీ అన్నా బీఆర్ఎస్ అన్నా ఒకటే కాబట్టి అది కంపల్సరీ ప్రతిపక్షానికి నష్టం కలుగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫోటోలు పెట్టి వ్యంగ్యంగా ఉన్నాయి అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్నారు అలాగే మరి సోనియా గాంధీ గారు నేషనల్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నేషనల్ లీడర్గా పోటీ చేస్తుంది కూడా ఓటు ఒక్క ఓటు పోయినా నష్టం కలుగుతుంది ఈ సినిమా వల్ల కాబట్టి ఈ సినిమాను ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ పెట్టండి ఇది క్షుణ్ణంగా ఆమె ఉండకూడదు ఇస్ ద నా పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆమె పొలిటికల్లో ఉంది కాబట్టి ఈ సినిమా చూడటానికి ఆమెను పక్కన పెట్టి నాన్ పొలిటికల్ లీడర్స్తో అండ్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐఆర్ఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ అండ్ డాక్టర్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ మొత్తం పొలిటికల్ కాకుండా చూసి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఏం ఇబ్బంది రాకుండా ఎవరికి వెంగింగ్గా చూసిన దాని మీద నిర్ణయం తీసుకోవాలని చైర్పర్సన్ గారికి లెటర్ రాయడం జరిగింది అంతే తప్ప డిసైడెడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏ సర్టిఫికేటా యూ సర్టిఫికేటా యూఏ అనేది ఇది ఆల్రెడీ సన్సార్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం చేస్తారు ఇది నాకేమీ సంబంధం ఉండదు నాకు సంబంధం నాకు మేము ఒక అనుమానం ఉన్న ప్రకారం మేము తరపు నుంచి మాకు ఏదైతే ఉందో నేను పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ అయిపోయింది ఇంకా నా పర్సనల్ అంటారా మా నాకు ఆల్రెడీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు నాకు ఏదైతే పేమెంట్స్ ఇవ్వాలో నా సినిమా నా పేమెంట్ ఇవ్వకుండా సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి అవదు దాంట్లో నో డౌట్ ఎందుకంటే 
రాష్ట్రీయ కోర్టులో ఆయన కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఏదైతే డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చాడో ఏదైతే చెక్కులు ఇచ్చాడో ఏదైతే మొత్తం టోటల్గా ఇచ్చాడో ఆయన అసూరెన్స్ లెటర్లు ఏమి ఇచ్చాడో దానికి ఆల్రెడీ చెక్కులు అనేవి బౌన్స్ అయ్యాయి ఆల్రెడీ ఏదైతే కోర్టులో ఇచ్చిందంతా కోర్టు హైకోర్టులో కాంప్రమైజ్ అయిందంతా మొత్తం టోటల్గా ఆయన ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి అడ్వకేట్ సమక్షంలో మేము పాస్ అయిన అమౌంట్కి ఆయన అనుకున్నట్టు ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు కాబట్టి దాని మీద నేను కోర్టుకు వెళ్తాం మా కోర్టులో మా అకౌంట్ వరకు యాజ్ పర్ లా మా డబ్బు వైట్ అమౌంట్ అది మా డబ్బు మేము వసూలు మా డబ్బు మేము అడుక్కుంటున్నాం మేము ఇంకొకరి డబ్బు మేము అడగట్లా అది అర్థం చేసుకోవాలి దానికి వైసీపీ వాళ్ళకి ఎందుకు ఈ బాధ ఎప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు సినిమా తీస్తున్నారా నేను ఎవరు తీస్తున్నా నేను అడగట్లా నాకు సంబంధం లేని విషయం అది నా డబ్బు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఇవ్వాలి నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని అడుగుతా నేను ఆయనకి నోటీస్ పంపించా నేను వైసీపీ పంపించలా ఫస్ట్ అది అర్థం చేసుకోవాలా నాకు మొన్న రాత్రి కమిషనర్ గారి ఆఫీస్ నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఎస్బీ స్పెషల్ బ్రాంచ్ కానిస్టేబుల్ ప్రసాద్ గారు అంట ఆ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ నాకు తెలియదు ఆయన ఫోన్ చేసి సార్ మీ ఆస్తులన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి మీ డిఆర్లన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని అడిగారు తప్పకుండా అండి ఇదిగో నా ఆస్తులు ఎక్కడ ఉన్నాయి నా ఎక్కడ ఉన్నాయి నా డిఆర్లు ఇది ఉంది నాకు ఇది ఉంది నాకు ఇది ఉంది ఇదిగో ఇది ఉంది మీరు తప్పకుండా అని ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే కూడా ఎనీ కోఆపరేషన్ నేను చేస్తాను మీకు ఏమైనా ఇప్పుడు నాలుగున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మీకు ఇప్పుడు మా ఆస్తులు గుర్తొచ్చాయి కాబట్టి తప్పకుండా అని ఇస్ కోఆపరేషన్ అని చెప్పాను ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఇద నిన్న నా ఫ్రెండ్స్ అంటే థియేటర్ ఓనర్స్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు అందరికీ ఫోన్లు చేసి నట్ కుమార్ గారికి ఎక్కడ ఆస్తులు ఎంత ఉన్నాయి ఇక్కడ శ్రీకాకుళం ఫోన్ చేసి విజయనగరం ఫోన్ చేసి విశాఖపట్నం అనకాపల్లి అక్కడ ఎలమంచిరి పాకిరాపేట సో మెనీ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా మొత్తం నాకున్న సర్కిల్లో ఫోన్ చేసి అందరికీ కూడా ఆస్తుల కోసం వివరాలు కనుక్కున్నారు ఇప్పుడు ఆస్తుల కోసం కనుక్కున్నా ఏం కనుక్కున్నా ఇక్కడ బెదిరేది లేదు అదిరేది లేదు మీరు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఆ కేసులు ఎదుర్కోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉండే నేను మీకు దూరం అయ్యాను దాంట్లో నో డౌట్ నేను ఒక్కటే చెప్తున్నాను ఆ రోజు ఈరోజు కూడా ఒక్కటి ఇది భయ భయపడేదానికి ఇప్పుడు కూడా నేను భయపడను భయపడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మీరు ఏదైనా క్షుణ్ణంగా మీరు చూసుకోండి మీరు వెంక్వైరీ చేసుకోండి కానీ ఈరోజు గుర్తొచ్చిందని అడుగుతున్నా నాలుగున్నర సంవత్సరాల ముందును ఇప్పుడు దాకా రాని ఈ ఎంక్వైరీస్ ఇప్పుడు నేనేదో టీడీపీకి సపోర్ట్ చేశానేనో చంద్రబాబు నాయుడు గారు సపోర్ట్ చేశానేనో ఈరోజు ఈ కక్ష దింపుడు ఇది కరెక్టా యాభై ఐదు రోజులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పెట్టారు నన్ను పెట్టడం మీకు ఎంత చెప్పు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు పెడతారు దానికి నేనే సిద్ధంగా ఉంటాను తప్పేం లేదు ఇంకోటి కూడా నేను అదే చెప్తున్నా ఇలాంటి కక్ష సాధింపులకి భయపడే వ్యక్తిని నటి కుమార్ కాదు నటి కుమార్ని ఆపలేరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వ్యూహం అనే సినిమా నా డబ్బులు రాకుండా ఆపి తీరుతా యాజ్ బర్లా యాజ్ బర్లా కోర్టు ద్వారా నా డబ్బులు నాకు వచ్చేదాకా ఎట్టి పరిస్థితిలో రెండు మంది చే చేయనివ్వకుండా నేను నా ప్రయత్నం నా డబ్బు రప్పించుకోవడం నా ప్రయత్నం నేను చేస్తా ఇది వైసీపీ వాళ్ళు నిర్మించారా పక్క వాళ్ళు నిర్మించారా నాకు ఇంకొకరు నిర్మించారా నాకు అనవసరం ఇస రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు నాకు ఇవ్వాల్సిన దాన్నే నేను అడుగుతున్నా నేను ఇంకొకరిని అడగట్లేదు నాకు వాళ్ళు ఎవరో కేవేట్ వేశారు నేను నిర్మాతని ఈ సినిమాకి మీ ఆయన్ని అడుక్కోండి డబ్బులు అని ఆయన నాకు అసూరెన్స్ ఒకటి లెటర్ పంపించారు ఏమి ఇచ్చారు అప్పట్లో కోర్టులో ఆయన కాంప్రమైజ్ అయిన దాంట్లో నేను కానీ నా తరు నా తరపు నా డైరెక్షన్లో కానీ నా సమర్పణలో కానీ నేను ఏ సినిమా చేసినా మీ డబ్బులు ఇవ్వకుండా రిలీజ్ చెయ్యను అని ఆయన రాసిచ్చాడు అది ఆయన్ని అడగండి మీరు నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్పాలి అలా నాలాగా చాలామంది ఉన్నారు కనుక ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ డబ్బులన్నీ ఎగ్గొట్టమని ఇక మొత్తం డబ్బులన్నీ ఇవ్వద్దు అని 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 చెప్తారని నేను అనుకోను ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇలాగ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చెప్తారని నేను అనుకోను ఇంకోటి సన్సార్కి ఎవరు అంటున్నారు ఆయన అర్జెంటుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదో కనుక్కుంటారు ఇమ్మీడియట్లీ అనురాగ్ ఠాగూర్ గారు ఫోన్ చేస్తారు చైర్మన్ గారు ఫోన్ చేసి సోమవారం సన్సార్ అయిపోతుంది పదిహేడో తారీఖు రిలీజ్ అయిపోతుంది అది అది నిజమని నేను అనుకోను నిజమని నేను అనుకోను ఎందుకంటే యాజ్ గైడ్ లైన్స్ యాజ్ రూల్ యాజ్ బర్ లా అవుతుంది మేము దాని మీద ఆల్రెడీ మాకు ఏదైతే స్టాండ్ ఉందో మండే నాడు మేము కోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నాం మేము జీవితాగా చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు ఏం చేయకూడదు అనే దాని మీద మేము కోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నాం అలాగే మేము ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఒక డౌట్ని కూడా మేము రేపు కోర్టు వారిని కోర్టు వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాం ఎందుకంటే ఆర్సీ అంటే మామూలుగా ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ కమిటీ అయిపోయ
ఫ్రైడే నిన్న ఫ్రైడే నాడు అప్పటికప్పుడే మెంబర్స్కి చెప్పి ఇవాళ లెవెన్ ఓ క్లాక్ సినిమా పెట్టారు ఓకే లెవెన్ ఓ క్లాక్ సినిమా పెట్టి టూ థర్టీ త్రీకో క్యాన్సల్ చేశారు అంటే ఎందుకు క్యాన్సల్ చేశారు అనేది నాకు తెలియదు రివేంజ్ కంపెనీ జీవిత గారు మరి అంత గబగబ ఆమె చూడాల్సినంత అవసరం ఈ సినిమాకి ఏముందో కానీ అన్ని సినిమాలు అలాగే చూడాలి కదా మరి గురువారం నాడు చూస్ గురువారం పెడితే శుక్రవారం నాడు మెంబర్స్ పెట్టి శనివారం నాడు సినిమా చూడొచ్చుగా సినిమా అందరూ చూడొచ్చుగా మరి ఈ సినిమాకి అంత ఇంట్రెస్టెడ్ ఏంటి కనుక ఇక్కడ మాకు అండ్ సపోర్టెడ్ ఈజ్ గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది కనుక మాకు ఆ డౌట్ ఉంది ఆ డౌట్ మీద ఆమెని మేము పక్కన పెట్టమంటున్నాం చెన్నై చైర్పర్సన్ చెన్నై మెంబర్ కర్ణాటక మెంబర్ అండ్ మా మా బొంబాయి మెంబర్స్ ఎవరు కూడా ఎవరైనా సినిమా చూడవచ్చు కాకపోతే చూసి చూడంగా పరిశీలించి మేము చర్య తీసుకోమన్నాము తప్ప వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ దాటి మేము చేయమని చెప్పలేదు ఇక్కడ మాకు మా మాకు ఉన్న కేసులు మేము యాజ్ పర్లా వాళ్ళే వాళ్ళు మాకు పంపి మేము వెళ్ళలేదు కోర్టుకి ఇంకా వాళ్ళే మాకు పంపించారు కేవేట్స్ ఏది వేశారు వాళ్ళు నోటీసులు పంపి దాంట్లోనే క్లియర్గా పెట్టారు కనుక వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కిరణ్ గారు దాసరి కిరణ్ గారు ఏదైతే మాకు కేవేట్స్ వేశారో ఆ కేవేట్స్లోనే కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దాని ప్రకారమే మా డబ్బు ఎన్ని కోర్టులు రావాలో ఎంత రావాలో మా డబ్బు వసూలు చేసుకోవడం యాజ్ పర్ కోర్ట్ యాజ్ పర్ లా మేము వెళ్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ వైసీపీ కేసులు పెడుతుందనో వైసీపీకి భయపడో ఎట్టు పరిస్థితులు ఉండవు నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ గారికి అలాగే సిఐడి డి అరిసెల్ డీజీ గారికి అలాగే విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్ గారికి అందరికీ నేను చెప్తున్నాను సార్ మీ డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు మీరు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఎన్ని నేనేమైనా ఎదుర్కోవడానికి రెడీగానే ఉన్నా మీరు నోటీస్ ఇవ్వాలంటే నాకు ఫోన్ చేయండి నేనే స్వయంగా వచ్చి నోటీస్ తీసుకుంటా మీరు నాకు ఎంక్వైరీకి పిల్లాలంటే నాకు ఫోన్ చేయండి నేనే స్వయంగా వచ్చి ఎంక్వైరీకి హాజరవుతా మీరు ఏమైనా నన్ను అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఫోన్ చేయండి నేనే వచ్చి మీకు అరెస్ట్ అవుతా మీరు ఏది చేసినా గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా మీకు ఏం సహకారం కావాలంటే అది మీ దగ్గరికి వచ్చి నేను సహకరిస్తా తప్ప మీరు దయచేసి గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి తెల్లారు మూడు గంటలకి మూడు వ్యాన్లు నాలుగు వ్యాన్లు రెండు వ్యాన్లు గబగబా వేసుకొని రావాల్సిన అవసరం లేదు గవర్నమెంట్ డబ్బు రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా మీకు ఏ సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తా మీరు ఎన్ని కేసులైనా పెట్టుకోండి ఎన్ని కేసులైనా ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉన్నా ఎందుకంటే పెద్ద ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని యాభై ఐదు రోజులు పెట్టారు నన్ను వదిలేస్తారని నేను ఎందుకు అనుకుంటాను కనుక నన్ను నట్టి కుమార్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చు కానీ నాలాంటి నట్టి కుమార్లు కొన్ని వందల మంది ఉంటారు అలాగే కార్యకర్తలు ఉంటారు అది మాట్లాడిన వాళ్ళందరినీ మీరు అరెస్ట్ చేస్తే మొత్తం జైల్లు స్టేడియంలు కూడా నిండిపోతాయి అది ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ హక్కు ఉందని రామ్ గోపాల్ బాబు గారు అంటున్నారు అంటే ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వాళ్ళు ఒక్కరికేనండి వైసీపీ వాళ్ళకే ఉందా మాకు ఎవరికి లేదా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ స్వీచ్ అంటే మాట్లాడే హక్కు మాకు లేదా అంటే మాట్లాడితే మమ్మల్ని లోన్ వేస్తాను అంటారు ఆయన ఏమంటాడంటే ఆర్టికల్ నైన్టీన్లో నాకు హక్కు ఉంది కాబట్టి నేను ఫ్యూచర్ రైట్ ఉంది కాబట్టి నేను సినిమా తీస్తాను ఎదుటివాళ్ళని తిడతాను అంటాడు అన్ని అన్నీ ఆయనే చెప్తాడు అంటే ఇది వైసీపీ వాళ్ళకి ఆర్టికల్ నైన్టీన్లో తిట్టవచ్చు అసభ్యకరంగా మాట్లాడవచ్చు కానీ వాళ్ళని మాత్రం మాట్లాడే హక్కు మాకు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ లేదు అంటే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో నడుగుతూ నడుస్తున్న ఈ అరాచకానికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇంకా ఆరు నెలల్లో ఐదు నెలల్లో తెర దిగుతుంది జనాలు చూస్తున్నారు ఇది కంపల్సరీ ఈ ఇది ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే అంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాలు నేను మరి సపోర్ట్ వైసీపీకి చేసేటప్పుడు ఏ రోజు నాకు మరి ఇలాంటి ఫోన్లు రాలేనివి ఇప్పుడు వచ్చాయి అంటే దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఏమర్థం చేసుకుంటారు అలాగే అందరూ కూడా ఏమర్థం చేసుకుంటారో ఒక మాట చెప్తున్నాను కనుక is supported and cbn and supported tdp and is supported and janasena pawan kalyan gar nenu unnanta varaka 100% ee elections lo vaallatho vaal tarapune paatladtaru vaal vaal kosam poradtaru idi nenu chaala clear ga clear tata tellanga cheppanu ippudu daaka nenu entante aayaniki elthu baagaledu kabatti aayaniki elthu baagaledanu uddeshantone nenu support chesa cinema field lo evaru raaledani ओके सिर्मा फील्ड वालों को चाल मंदिर बेदरीचार अदरीचार इधरीचार चाल मंदिर पापों पेद रहा इपड़की भयपड़ता भयभ्रांत तो उ वास्तव का आ भयभ्रांत नटकुमार उड़ोटे गुर्तपे लाल एरक अभी एद्रक ना इंट अड्रस अभी अंदर की चाहिए अंदर की तेस विषय एक्ड़ा ये दाखी अद अदरास अवसर ले बेदरास अवसर ले सूरी अवसर ले गन मैन अवसर ले आंध्र प्रदेश में उ गन मैन अभी नागेस गन मैन पे गन मैन तेजी आलमोस्ट इंका शारटेज उन्ई कव सक्यूरी अवसर ले देवड़ सूरी 
నాకు దేవుడు సపోర్ట్ ఉంది నేను తప్పు చేసిన రోజు నేను తలదించుకుంటా నేను తప్పు చేయలేదు కాబట్టి తలదించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఎన్ని అక్రమ కేసులు ఏమి పెట్టుకుంటానన్నా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇట్లు నేను ఒకటే నా డబ్బు వచ్చేదాకా నేను కష్టపడిన సొమ్ము నా డబ్బు నాకు వచ్చేదాకా రామ్ గోపాల వర్మే పైప్ చేస్తా నేను వ్యూహం అవ్వచ్చు శబ్దం అవ్వచ్చు ఇంకో సినిమా అవ్వచ్చు ఇంకో సినిమా అవ్వచ్చు నా డబ్బు వచ్చేదాకా సినిమా రిలీజ్ అవ్వడానికి నా ప్రయత్నం యాజ్ వర్లా నేను ప్రయత్నం చేస్తా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమైనా అడగాలంటే అడగండి ఏపీ పోలీసులు రాలేదండి ఏపీ పోలీసులు ఎంక్వైరీ విశాఖపట్నం మరి వాళ్ళే ఉంటారు కదా ఇంకెవరు ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పెద్దలే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు లేని ఇప్పుడు వచ్చి నా ఆస్తులు ఏమున్నాయి నా ఆస్తులు ఏమున్నాయని మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు ప్రభుత్వం పెద్దలే ఉంటారు కదా ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకి ఉంటుంది అంటే అలా దాటికి అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఏదో నలుగురు పోలీసులు వచ్చి నాలుగు కేసులు పెడితే నేను ఏదో భయపడుతున్నాను కూడా ఎందుకు నటకుమారు నటకుమార్ లోనికి వెళ్ళొచ్చు నటకుమార్ లాంటి ఇంకో నటకుమార్ వస్తాడు ఆయన లోనికి వెళ్తే కొన్ని వందల నటకుమార్లు వస్తారు ఏమి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు ఏ మీకు జైలు నిండితే ఎంత తేడా మీ డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి తప్ప ఏ ఉండదు మేము జైలుకి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము ఏ రాయడికైనా సరే మీరు ఏం చెప్పడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాం రఘురామకృష్ణ లాంటి లాంటి వాళ్ళని శోభరంగా చదువుకోటే అది ఎంపీ అని చూడకుండా ఇక మా మేమే మాత్రం అన్నిటికి రెడీగానే ఉన్నాం సిద్ధంగా ఉన్నాం ఏ దానికి కూడా భయపడే భయపడే ప్రసక్తి లేదు ఆ భయపడి ముందు వెనకడి చేసే ప్రసక్తి కూడా లేదు దాన్ని మళ్ళా మళ్ళా మీడియా ముఖంగా కూడా మీకు చెప్తున్నాను నేను ఇలాంటివన్నీ నేను నైంటీ త్రీ నైంటీ టూ నైంటీ వన్లో చూసేసాను గురువారం అమర్నాథ్ గారు వాళ్ళ ఫాదర్కి బాగా తెలుసు గురువారం గురునాథ్రావు గారు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్లో టార్చ్ ఫోర్స్లో పెడితే నన్ను తీసుకురావడానికి ఆయన కూడా మినిస్టర్గా ఉండి ఆయన కూడా రాత్రి దాకా కూర్చున్నారు డాక్టర్ ప్రామలీలారావు గారు మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు ఆమె కూడా అప్పుడు రాత్రి దాకా కూర్చున్నారు నా కోసం అలాగే అప్పుడు జమ్నగర్ స్టేట్ మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు అలాగే సుధీర్ కుమార్ గారు అప్పుడు స్టేట్ యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్పుకొస్తానంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా నా చిన్నప్పుడే రాజకీయాల్లో నేను అన్నీ చూసేసాను కనుక దేనికి భయపడడానికి భయపడిన నేను తప్పు చేస్తే తల దించుకుంటాను తల ఉంచుకుంటాను క్షమాపణ చెప్తాను అంతే తప్ప మీరు అదిరిస్తే బెదిరిస్తే చట్టం ఉంది ఐ డోంట్ కేర్ నేను చట్టం న్యాయం నమ్ముకుంటాను కాబట్టి దాంట్లో నేను చట్టాన్ని ఎవరు అతిథులు కారు నాకు చట్ నాయ న్యాయానికి ఎవరు అతిథులు కారు న్యాయం ద్వారా నా న్యాయం నేను తెలుసుకుంటాను అండి చంద్రబాబు గారు ఈ రకంగా అరెస్ట్ అయ్యారు అంటే ఏమి ఏపీలో ఎవరికి ఏమి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వాళ్ళ ఒక్కరికి హక్కు ఉందండి ఇంకెవరికి లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆర్టికల్ నైన్టీన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి వైసీపీ వాళ్ళకి తప్ప ఆర్టికల్ నైన్టీన్కి ఎవరికి వర్తించదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాన్ని మాట్లాడాలి అంటే వాళ్ళకే ఇంక మేము మాట్లాడకూడదు ఆయన అన్నాడు వర్మ గారు అన్నారు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ నాకు హక్కు ఉందని అంటే ఆయనకున్న హక్కు నాకు లేదా నేను కూడా జీవించే ఆయన ప్రపంచంలో పుట్టరాలేదు కదా నేను ఎలా ఆయన ఎలా పుట్టాను నేను అలాగే పుట్టాను ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఏ దేశంలోనైనా ఈ దేశంలో ఉన్నాం మనం ఈ దేశంలో భవిష్యత్వం ఇద్దరు తిని అంటే మరి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ నాకు వర్తించదా ఆయనకు ఒకరికే వర్తిస్తుందా అంబటి రాంబాబుకే వర్తిస్తుందా జోగి రమేష్ గారికి వర్తిస్తుందా రోజా గారికి వర్తిస్తుందా అమర్నాథ్ గారికి వర్తిస్తుందా మాకు వర్తించదండి వాళ్ళు అమ అసభ్యంగా తిట్టవచ్చు మేము మాట్లాడి సార్ అని మాట్లాడతాం గారు అని మాట్లాడతాం దానికి కూడా తప్పు పడితే ఎలాగండి మేము అసభ్య కనుక మాట్లాడలేదు ఎవరితో ఏమి చెప్పలేదు ఎవరితో ఏమన్నా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మాట్లాడితే కూడా మీరు అది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ మీరు మాట్లాడకూడదు మేము తిట్టడానికి మాకు మాత్రమే పై పేడెంట్ ఉంది మేము ఒక్కరమే కొనుక్కున్నాం అన్నట్టు మీరు మాట్లాడితే ఈజ్ అ నాట్ కరెక్ట్ ఏమో ఇది ప్రజలు గ్రహించాలి ప్రజలు ఆలోచించాలి ఇది ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరుగుతుందో మరి ఎలా ఉంటుందో మరి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రావాలంటే భయం ఆ భయభ్రాంతులతో ఉన్న ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అలసేస్తాం ఇంకా మాకు వీళ్ళందరూ ఏంటి అని ఆలోచన వాళ్ళకు వచ్చిందంటే మరి ఈరోజు ఇంకా అర్థమవుతుంది మరి పరిస్థితి